Good afternoon, Daniel. Okay. I'm just waiting for your classmates to arrive, okay? I think that they haven't sent you any reminder. But okay. I checked your homework, you saw, right? I gave you the information, the feedback. It was pretty good. Um, It was pretty good, the homework. The only thing is that you have to work a little bit on the connectors that I told you and try to not use a lot of the translator because I saw some vocab that mm -hmm. is not regarding your vocab as far as I know you, right? So just try to be careful with that. Thank you, teacher. Yes, you're right. Yes, I saw. Yes, try to not use it because sometimes it gets a little like, how can I say? Um, it's not that much plausible when you give me like words that are like muy rebuscadas, right? That are like, mm, okay, I know that this is not your vocab. So I don't have any issue when you use a traductor because actually that's why they are for, for you to get help with the homework. Just give me one second. However, um, the idea is that if you want to use a translator, try to use the words that you already know. When you have the translator, you get like different options of words. For example, if you want to know any word, you maybe get like five different names or different uh, words. So try to use the one that sounds regarding your vocab, okay? Not that much technical, just as an advice. Thanks. Good, but otherwise Thanks. it was a Thank pretty you. good, it was a pretty good homework, okay? I just checked it yesterday. Okay, bien. Um, Solo voy a empezarles a compartir pantalla porque ya mañana tienen la última clase conmigo y solo lo puedo escribir en el grupo. Permítame un segundo. Excuse me, because I'm eating right now. What? Yeah, don't worry, don't worry, it's fine. I never have issues with that. I just finished eating. Here, <laughs> yeah, I just finished. So don't worry. Enjoy it. Thank you, you too. Just give me one second, por qué no sé aquí. Okay. Perfect. Okay, well, I'm going to start quickly uh, sharing the screen, a uh, little bit of information while your classmates arrive, so no issues, yeah. Okay, there is, well, so um, basically today we have our last class. I will try to make it the last because tomorrow, me. Because tomorrow um, I will have the exam, right? As I usually do in my class, as you already know. So I will try to finish everything today. Hope that I have time. Okay. Um, ya vimos al principio future. Ya vimos past. Eh, bueno, ahorita vamos a ver past. Ya vimos present. Eh, la clase pasada, la semana pasada, estuvimos viendo el past of the verb to be. Vimos simple past tenses. Y demás. Entonces, acá vamos a ver unos statements utilizando literalmente el past del verb to be. Um, el verb to be, as you already know, it means different things. Well, what is the meaning of the verb to be? I saw your face. Yeah. Se, se yes. Good. Okay, we're good. So, um, así como en el presente viene a ser ser, estar y parecer, en el pasado, Podemos tirar eso en el, en el hecho de decir yo fui, eh, yo parecí, 
y bla, 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 ¿verdad? Entonces tenemos, eh, I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are. Cuando estemos utilizando was, lo vamos a utilizar para primera persona, tercera persona del singular. Son las únicas dos veces donde vamos a usar was. Where se va a utilizar para you, we y they. I was, you were, she was, we were, they were. Literally like that. Ok, solo son esas dos diferencias que podemos observar. Eh, cuando estamos viendo la parte negativa, así como eh, al principio utilizábamos frases como aren't, are not, igual las vamos a ver acá. Okay. Se puso eso, se puso kind of blurry, sorry. Teníamos wasn't, uh, tenemos wasn't, tenemos weren't, o podemos decir was not o were not. Depende de cómo ustedes son más cómodos, right? Uh, David, can you help me reading the first affirmative sentences, please? This ones? David? Affirmative. Yes, these ones. Eh, este sería... Yes, was... Perdón, me dijo, repita la pregunta. Estas oraciones, que me ayudes leyéndolas, por favor. Uh, desde el inicio. Yes. I was born in, in Korea. Mm -hmm. eh, hacia abajo. You were, you were very young. She was 17. We were wrong in the, in the same year. They were in Korea in 1998. Good, okay, thank you. So, these are the affirmative sentences, right, guys? I was born in Korea. Yo nací en Corea. You were pretty young. Tú eras bastante joven. She was 17. Ella tenía eh, 17 años. Ya sabemos que was es el pasado de be, so sabemos que I am es el que se usa con la edad, right? We were born in the same year. Nosotros nacimos en el mismo año. They were in Korea in 1998. Good. Later, you have the uh, con the negative sentences. Daniel, please. Examples. I wasn't born in the USA. You weren't very old. She wasn't in college. We weren't born in the same country. They weren't in the USA in the US in 1998. Thank you. So, as you may see there, there are the two differences, right? How you can make them. We can get the formula from uh, the positive or affirmative sentences. The subject plus was or where depend on the subject plus the complement. For example, I was born in Korea. She was born in the same, we were born in the same year. Here you have the subject was or where and the complement from the answer well in this case from the sentence and how you can make them in negative form subject plus was or weren't plus complement was or weren't or you can say was not or were not okay was any weren't is un poquito más, más rápido i wasn't born in the u.s they weren't in the u.s okay literalmente son las dos diferencias que tenemos. Uh, ¿Dudas? No? Good? No, okay. Good. Perfect. Let's make an activity. Uh, I will give you three minutes so you can get five, uh, five affirm affirmative sentences and five negative sentences. And in total, it will be 10 sentences, okay? So I can make sure that you got it. So you have three minutes. Please get them ready so you can tell me those. Melanie, welcome. Late. Olvidamos que teníamos clase. 
estaba dormida. Mm-hmm. Okay. Uh, check your microphone because it sounds weird, okay? Okay, we are making an activity, Melanie, right now regarding the statement with the past of the verb to be. You have to make five affirmative sentences and five negative sentences using the statements that are here. Okay, five and five. Five examples of each one. In total, 10 sentences. You're going to have like five minutes to make the activity. Okay, so please start. Cinco de cada una, dijo. Tipi, please. Me repite, teacher, que no entendí. Todavía estoy dormida. Ajá, ya me di cuenta. Cinco oraciones <risa> afirmativas con el pasado del verb to be y cinco negativas. En total, diez oraciones. Tienen, les voy a dar los cuatro minutitos más, chicos, ¿ok? Para que en todo lo que me la se acopla. Una pregunta. Si, yes. si, me refiero, si me refiero a mi hija, sería un ejemplo, por decirlo así. Es, uh -huh. uh, my, my daughter was, my daughter was uh, 16, 68. Your daughter was 68. Yeah, it's good. She was 68 or my daughter was? Y la edad. Sí, el was lo vamos a utilizar como ella. tercera persona en singular. Entonces, como estás hablando de ella, acá estaría la respuesta. Mira, she was. So pretty good. Así vamos bien. Ok. 
Sofi and Kat, welcome. Despertamos. Chicas, estamos haciendo cinco oraciones afirmativas y cinco oraciones negativas utilizando el past, the verb to be. Okay, acá hay unos ejemplos, son cinco y cinco. So please start working. Okay, teacher. Good. Okay, guys, ¿ya están listos? Daniel, yes, right? So please start, yes. Daniel. Tell me your examples. <clears throat> um, I was here yesterday. You were in there. She was my best friend. He wasn't her boyfriend. You were crying, but they weren't guilty. I was, the, <clears throat> I was in the wrong way. It wasn't good for us. My wife was with me all the time. You weren't to visit me. Good. Thank you, Daniel. Pretty good job. David? David? Yo me confundí un poco, pero bueno. Uh -huh. uh, I, I was working in Salvador. My daughter was 15. Uh, you were a uh, uh, boring suburban. Uh, my wife, I, I work in the downtown. Okay, good, thank you. Las chicas, ¿alguien bien? Ahora... Sí, están bien. Las chicas están bien. Buena grammar. Thank you. Las chicas, ¿alguien logró hacer algunas? Yo solo tres. A ver, pero es positiva. Eh, he were born Brazil. I was 32 years old. They were a good person. Good. Solamente con la third person singular, she, he, and it, vamos a utilizar was, ¿ok? So ahí hay que hacer la corrección. Uh -huh. Otherwise, estamos bien. Thank you, Sophie. Bien, chicos, voy a pasar al siguiente topic porque, como les dije, mañana es la última clase y tengo que hacer el examen. So, voy a ir tratando de avanzar porque quiero que hagamos una activity. All right? So, let's go over the questions. What are the two types of questions that we have? 
Ajá. Los dos tipos de preguntas que tenemos. Which are them? Yes or no question and WH question. Good. Melanie, what are the yes, no questions? Mm -hmm. Melanie? ¿Cómo era? <laughs> uh -huh. what, are the what are the yes, no questions? Eh, la definición de yes no question uh -huh. no. ¿Cuáles son las características? ¿Qué me puedes decir de las yes no questions? Um, preguntas cerradas Le responde sí no Ay, está ahí me da ahorita la conciencia Ok Cal, what about the WH questions? What are they? Cal Kat, ¿estamos ahí? Daniel, what are the yes no the WH questions? Tell me. Yes, yes no question or WH, WH. question? Uh, WH question always begin with a uh, word WH mm -hmm. and it's an open question. Mm -hmm. Okay, good. Okay, guys, good. We have the yes, no questions and the WH. ¿Quién se acuerda de cuando utilizábamos en las yes, no questions el do it does? ¿Se recuerdan de eso? De, for example, do you like this? Do you do this? Does she enjoy this? ¿Y se acuerdan que la semana pasada la vimos con did? Did you make breakfast? Did you eat today? So, en este caso, tenemos was y where. Es el mismo uso. ¿Se acuerdan cuando decíamos, are you my best friend? Yes, I am. No, I'm not. So vamos a utilizar ese mismo de cosas acá. Where are you born in the U.S.? ¿Naciste en Estados Unidos? Yes, I was. No, I wasn't. Sí, lo, sí nací, no nací. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in Incan? Yes, they were. No, they were. Vamos a utilizar was y were al principio. Ok, Daniel, tell me. I have a question. <clears throat> ¿Verdad que no hay diferencia en el sonido de were pasado de, del vivo? ¿Y no, were same. de dónde va? No, it's the same. Solo la, la escritura. Hay que tener cuidado. Okay. But it's the same pronunciation, were, in both. So, uh, coming back, you have were... And was. Where lo estamos utilizando siempre para los pronombres. Uh, you, they, we. They were, we were, you were. Y was, pueden utilizarlos para I am, she, she was, he was, it was. Y tienes preguntas y has no questions, o sea, cerradas. ¿Sí? Luego, oh, bueno, pero eh, no le da... No le da explanation. But anyways, what is the formula? The formula is was or where subject verb complement. ¿Anotamos eso? ¿Sí? Bien. Luego caemos a las WH questions. Las WH questions, ustedes ya saben que son mucho más fáciles porque les podemos dar mil y un significado y romperla de mil y un maneras. Y acá tenemos los diferentes ejemplos. Where were you born? I was born in Korea. ¿A dónde fue que naciste? Where was he born? ¿Cuándo nació él? He was born in 1985. Él nació en 1985. What city... What city were they born in? They were born in Seoul, literally. Tenemos la WH word, le sigue was he were, subject y complement. Si yo solamente le pongo, tapemos esta WH no existe, y solamente comienzo, were you born in the US? Esa es una yes no question. Pero si yo al principio le agrego, where, where are you born? 
Eso se convierte en una WH question. ¿Se comprende? ¿Las dos, las dos tipos de preguntas? ¿Sí? Yes, no. So, so. ¿Dudas? ¿Está bien? Dime. Eh, ¿Podría volver a repetir? ¿El qué? Eh, en, 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 la doble, en, la, en la W se vuelve una doble, doble, doble pregunta. Cuando colocamos la WH word, digamos, digamos de acá, acá esto no existe, esto ignorar. Solo como comenzar acá. Where are you born? Y bla, 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 bla. Esta, que está aquí abajo, es una yes, no question. Where are you born in the United States? Sí, nací ahí, no nací ahí. ¿Verdad? Es una yes, no question. Pero si yo vengo y a esto le agrego where. Vamos a escribir. Ajá. Uh -huh. A ver, acá puedo escribir. Ah, ya, sí, estaba. Y acá le agrego where. Si pudiera o sea, escribir. Está permitido. preguntando y yo tengo que contestar con el lugar, exacto. Exacto. Acá, ya si le agrego yo where, ya se la convierto. O oh, bueno, le quito esto. Y digamos, voy a manchar aquí. Y digamos, le quito esto. Esto no existe. Al, agre al agregar where, la respuesta debe ser más específica. Correcto. Acá. Ya cuando le agrego where, te estoy preguntando a dónde fue que naciste. Y yo tengo que decir el lugar. El lugar donde naciste, correcto, porque es lo que te estoy preguntando. Pero si yo le quito el where y la dejo así, al, al ¿acaso lo que estoy preguntando si naciste en Estados Unidos? Sí, ¿Tú ella solo me contestas sí o no? Ah, ok. ¿Hoy sí? Sí. Ok, good. ¿Cuáles son las WH words, guys? A ver, ¿quién me las dice? Where, mm -hmm. what, mm -hmm. what, mm -hmm. why, and how. Okay, good. Thank you. When, when whose, who, how, why, when, uh, why, where, who, la, what, bla, 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 bla. Bien, ¿tenemos dudas? No. Let's go over the practice. Acá tenemos una reading de Ricky Martin. Creo que ya todo el mundo se sabe a Ricky Martin, pero lo conoce. So, para la primera activity, para que tengamos tiempo, hoy sí lo voy a dar un poquito así, por lo mismo que hablábamos, eh, vamos a hacer una activity. Guys. Les voy a dar un personaje famoso y ustedes van a leer su biografía. Y sus compañeros les van a hacer una entrevista sobre ese personaje. ¿Y cuál es la actividad? Ustedes tienen, sus compañeros tienen que generar, bueno, no sus compañeros, cada uno tiene que generar cinco preguntas WH y cinco preguntas de yes, no questions en el pasado para hacerle al artista. For example, digamos de que a Daniel yo le digo que va a ser Luis Miguel, for example, right? So, viene Kat y, y ella está trabajando con él. Kat viene y le va a hacer las preguntas respecto a Luis Miguel y Luis Miguel en base a su biografía las va a contestar. ¿Se comprende? ¿Sí? Ok. Permítanme un segundo. Voy a buscar los personajes que le voy a asignar. Una, dos, ok. Va a dar un trío. Asignar manualmente. Ta, 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 ok. Permítanme. Go. Okay, one, two, three. Okay. Bien. Kat va a hacer Madonna. Sophie va a hacer Britney Spears. Melanie is going to be Taylor Swift. David is going to be Bad Bunny. Oh no, I said Daniel, right? 
O David, ¿a quién le dije Bad Bunny? Se me acaba you de said ir. David and, and it's good because I don't want to. Ok, so David is going to be Bad Bunny. No importa si le da Bad Bunny a Daniel. Uh, no, okay. please, no. David va a ser Bad Bunny. Ok. Y Daniel va a ser Juan Gabriel. Ah, no salimos de nada. Eh. Quedó peor usted. Quedó por estarse burlando, ya ver. Ah, okay. no, pero este, pero este. Ah, uh, but, but, but this is, is, is better no, este... art. Yeah. I, I, I wanted to give you a little Miguel, but I prefer Juan Gabriel for you, Juanga. Bueno, por lo menos Juan Gabriel puede cantar. Good, okay, Ajá. so. A Juanga Vemos. por medio de una sesión espiritista lo van a entrevistar. Of course. Voy a ah. jugar la Ouija, it's fine. Ok, Imagínate. so just as a reminder. Cap... Que agarrado la pony, Daniel. Pero ya la regaste porque me toca a mí. Yo simple enseñamiento lo voy a poner. <laughs> ok, just to confirm. Kat is going to be Madonna. Sophie is going to be Britney Spears. Daniel Juan Gabriel, David Bad Bunny, and Melanie is going to be uh, Taylor Swift, right? So, make the interviews and get five WH questions and five yes, no questions, okay? En total son 10 preguntas para sus compañeros, en este caso artistas. Creo que son artistas bastante conocidos, pero los que van a representar a esos artistas, leanse un poquito de la biografía antes de comenzar. ¿Está claro la actividad? Yes, everybody's good. No, Tell me. I'm not good. Eh, vamos a hacer cuántas preguntas, Dios, perdón. Five and five. Todo mucho. Five and five. Five and five. Okay. Five Positivas. WH questions and ah. five yes no questions in the past. And of course, remember the type of answers that you're giving. For example, if they are asking you where where you were born, oh where where uh, Juan Gabriel born. Oh, okay, well, uh, I was born in blah, 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 and you start giving the information that you have. That's why I'm giving you the opportunity to get, um, in this case, everything, right? The biography, internet, and you can get everything. With that, we're going to practice more, okay? So, en total, son 10 preguntas por persona. Y si las pueden escribir en el chat, chicos, muchísimo que mejor. ¿Estamos bien? Sophie, ¿tenías alguna pregunta? Sí, este, espere que todavía se me... Se me traba el hamster que me acaba de despertar. Sí, I know, I este, know. Ajá. Dijo que cinco preguntas por cada artista o cómo, no entiendo. No entiendo. O cinco puede ser basado en el artista que me tocó. Son cinco yes no questions y cinco WH questions para el artista que vas a entrevistar. Ah, ok. okay. Y ellos te van a hacer cinco preguntas a ti y tú le vas a responder en base al artista que representas. ¿Sí? Mm -hmm. Bueno, buscar la biografía de internet, cada artista, y así vamos a responder. Pero vamos, yes, a, hacerla, vamos a hacer las 5 y 5 nosotros. Y, y cuando, te, y cuando te, te preguntan, contestas ahí en base a tu biografía. ¿Sí? Yes. yes. Let's try, ok. So we have Madonna, we have Bad Bunny, Juanga, and everybody, right? So vámonos a los breakout rooms, guys. Le voy a dar un ratitito para que practiquemos y luego regresamos. Okay? Please, let's go. Ya me vuelvo a meter con ustedes. Hi, Melanie. Hi, Daniel. How are you? Entonces, bueno, yo soy Madonna y usted, Britney. Pelona. Vini <ríe> Pelona. Sí. 
Okay. Entonces, la primera es, ¿eh? ¿a dónde nació? La Britney. No sé, ahorita voy a buscar. Creo que en Estados Unidos. Porque la Madonna es estadounidense. También. Ajá, nació en Mississippi, Estados Unidos. English girls, please. Where uh, were... She was born Mississippi, oh. United States. Madonna. un concierto programado eh, como para dar una idea y yo creo que incluso pudiéramos hacer las, las mismas los dos pero no ahí sí no sé entonces eh, digamos voy a poner la primera por, por si vas a, a copiar la misma no sé pero sería where were you born dónde, dónde naciste where dónde I know where where you born, Sadia. Where were you born? Yo no sé si me estoy saliendo el tema, pero eh, puse Where were you born? Y did you have boyfriend last month? Que sería como si tuviste novio el mes pasado. Pero Remember that you're asking to beat this. No, you are Taylor Swift, right? So remember that you are asking to Taylor Swift that. So I don't know if she yes. had a boyfriend less. Ah, me diga que well, I mean, she can answer that. Eso. You, are, you, are, <laughs> you are able to, to make the questions if you want. That is fine. <laughs> okay, right. ¿Cuándo fue tu último concierto? Preguntaré también. When... Yes, good for example. It was when, when, when was, was when was yesterday? Your... Was yesterday. 24th. And Mexi Mexico? What is that? Yeah. 
Yes, I have a friend here that is. A, <laughs> she might, she might answer everything for you. <laughs> Yo ahorita solo tengo para preguntarte where was you born, donde naciste, where, y when was your birthday. Where 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 well, sería? Porque where out was at, out at the tour. Uh, where 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 where, where, where you born? Mm -hmm. Que no fuera cuando se habla como de tercera. El guas es. Igual donde nació o otra. Una idea usted. ¿En qué año nació? Ajá. Sería... What, creo. What? What? Was. She born. What, what? She born. Yeah. Mm -hmm. What was she born? Mm -hmm. La Britney o la, la Madonna, Emma. No, la Madonna. What was she born? Madonna. No, solo what was she born, porque ya estamos hablando de ella. No, pero como antes habían preguntado a la Britney. No, pero como... Bueno, sí. Entonces, what... Quiero ver cuál. Madonna Born o Born Madonna. Mad, eh, Born Madonna. Ok, muy tarde. ¿Cuál sería la respuesta? Espérame. Quiero ver la, la plataforma porque no me acuerdo mucho. Um, estamos con eh, pregunta cerrada sería what city were she born in Esa sería ciudad? otra. Ajá, en qué ciudad nació ella. Pero sería... 
La otra sería when was she born? En la que estábamos preguntando de la qué año nació. ¿Cuándo? Ay, no me da la cabeza hoy. La verdad que también me está afectando el desvelo. Una con, con guay. Le preguntaré, no sé si sale ahí si toca instrumentos. Ah, sí. Si sí, toca instrumentos. Si toca instrumentos. Where do you touch instruments? Play sería. Play. Eh, ajá. O de tocar instrumentos. Es eh, de play. tocar así, tocar. Como nomás. de jugar, ajá, como si fuera a jugar. Pero es tocar, ¿va? Entonces, cuando hace instrumentos musicales. Mm -hmm. Where you playing instrument? Entre las diez no puesto. Tienen que ser como preguntas personales, vaya, mía, eso mucho me da. Porque, por ejemplo, puse Where were you? Where were so happy? Que estabas tan feliz cantando, pero esas no son. O sea, me puedes decir, por, no sé. Eh, preguntar personal. Puede preguntarme a mí, what, what. Y no, what were. Uh, what's your favorite food? Quizás. No. What, ¿Cuál era? What, what were you? Prácticamente solo así. No, your favorite artist. Voy a poner, tal vez tienen, tienen esa información. ¿Cuáles preguntas me va a hacer usted a mí? Yo, ¿Dónde naciste? Where were you born? Eh, mm -hmm. When was your last concert? ¿Cuándo fue tu, tu último concierto? Eh, quiero ver. How were the name of your first song? Que es. Eh, ¿Cómo? Pues según yo, es cómo se llamaba. ¿Cuál era el nombre de tu primera canción? Mm -hmm. ¿Cuál? ¿Cómo? No, que, entonces aquí me he equivocado. Which sería. Which were, which uh -huh. were the name of your first song? ¿Cuál es, cuál era el nombre? It can be which or what. It's fine, both of them. Cualquiera de las dos. What, what is good? What, what was, one? what was? Porque estás usando una canción y la canción es un, es algo. Ah, okay. So, what was the name of your song? Blah, 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 blah. Okay. Oh, yeah. Si son canciones o álbumes, ahí sí lo podemos usar con where, porque estamos hablando de bastantes cosas. Ajá, sí, aquí solo de una. The yes. name of your first song, yes, right, thank you. Porque esta no mucho me gustaba, where you singing, porque estaba tan feliz cantando. Y... Me quedé en la de cuál fue el nombre de la primera canción. Ah, ajá. Voy para buscar was... la información aquí. Ajá, la otra era algo que sí, no, no necesita buscar información, pero es dónde... No, perdón, ¿por qué estabas tan feliz cantando? Why, why were you so happy? Singing. ¿Por qué estaba tan feliz? Uh -huh. eh, what 
Y la otra, what were your favorite artist? Uh, ¿Ah? What were your favorite artist? ¿Cuál era tu ¿Cuál es artista, artista favorito? favorito? Ajá. ¿Cuál era? Ajá, tu artista favorito. Estas eh, son doble H. Son doble H, ajá, no, no he hecho ninguna de las otras. Bueno, una he hecho. Pero la voy a cambiar quizás porque no mucho más. No, como no lo mucho. Hola, David. Aquí. Hey, no te había visto. No, voy. Que estaba medio sonámbulo todavía. Ah, ok. Voy a incorporarse cuando uno esté del lado cámara yo. Sí, sí, la verdad que sí. Ah, yo la, la respuesta, las preguntas sencillas y, 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 y la, y la doble cuesta. ¿Cómo? No te escuché bien. Vamos a hacer cinco cortas y cinco eh, doble cuesta. Sí. Claro. Sí, así sería. Eh, yo creo que es la misma. ¿Que quién, era, ¿Quién era tu, tu actor? Ah, el, era el, el Bonnie. ¿va? El balbuceo. Ajá, solo así me voy a contestar. <risa> eh, Melanie, eh, ¿qué otra pregunta me harías? ¿Cuál, ¿Cuál fue Esta, mi primer álbum? Eh, ¿Dónde, na dónde nació? Collaboration Favorite. Ah. ¿Cuál fue su colaboración favorita? Eh, ah. Ahí mencioné cualquiera de los artistas que. Bad diga Bunny que todos... va a poner. ¿Ah? Bad Bunny va a poner. No, no, no sé. Ya lo voy a con él. No, ya sé. No sé. Sí. Mi colaboración favorita que tuvo Juanga fue con este Mark Anthony. Ah, en serio, ¿para qué lo voy a poner? Tuvieron una colaboración, me gustó. Ah, pues ya, ya tengo la respuesta. <risa> bueno, ya va como aquí, oyente. Ajá. ¿Qué artista te tocó a ti? También están las canciones. Taylor con, Swift le tocó. Con esta Durkal, con. Con Rocío Durca. Rocío Durca, la mm. eh. Y quiero ver qué otra pregunta le puedo hacer. Um, ya tengo where, where you born, cuando naciste, eh, when, where you died. Ah, no, dónde naciste y cuál es tu cumpleaños. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? ¿Cuándo fue mi cumpleaños? Which were your first album? ¿Cuál fue tu primer álbum? ¿Y which were your collaboration favorite? Me falta oh, una todavía. De me diez. falta una, ajá, para mí. ¿va? En tu caso yo tengo las 5 WH, que yo creo que estas mismas le podemos hacer a, a David. ¿Sí? Eh, pues sí, para... para... Eh, para ver qué onda. ¿Tenés alguna, David, por ahí para iluminarnos? ¿Te ¿Tenés alguna escrita, no? ¿De Bad Bunny o de la que ustedes? De las que le ibas a hacer a la, al otro artista. Porque Usted en tu tiene caso. Que hacer, o sea, ajá, en tu las caso. Preguntas vos, que nos va a hacer a nosotros. A nosotros, ajá. Las preguntas son generales para otro artista. En tu caso solo tenés que conocer algo de la biografía de Bad Bunny. Porque, por ejemplo, si yo te pregunto que dónde naciste, como Bad Bunny. Vos me tendrías que decir la respuesta de cuándo nació Bad Bunny. Para preguntar como que yo fuera Bad Bunny. Ajá, y vos tenés que preguntarnos a nosotros según nuestro artista. Uy, pues Entonces tengo... las preguntas no son para tu artista, son para, para el otro artista. Vos tenés que ¿No? poder contestar las que te dan a vos. Ah. Ajá, así sería. Ah. Si quieres, bueno, pregunta. pregunta. Ajá, entonces, vos no tenés ahorita ninguna pregunta para... No, para no, la... no, pero sí en la mente, va. Pero una de, la, una de las preguntas que iba a hacer, o lo que me llegó como, es, era, eh, what, 
What's your name? Pero el verdadero Your real nombre. name, digamos. Ajá, el nombre real. Algo así Ajá. va. Hey, está, buena esa, está buena esa pregunta, la verdad. Sí, porque todos, todos manejan dos. Ajá, incluso creo que Juan Gabriel, que es, que es el caso que asignaron a mi persona, no se llamaba así, creo. Igual que era... el no se llama así. Afirma, ajá, hey, está buena esa pregunta. Sería, eh... what, what your name? Your real name, but, hey, está buena. What? ¿Cuál era? What, ajá, what was your what, real name? Ajá. Was your, your ¿Cuál es name? ese? Eh, eso, como al final son preguntas que tienen que poder hacérsele a cualquiera, a cualquiera y la pregunta es ¿cuál, cuál, cuál fue? porque como tiene que ser en pasado tu nombre real porque ningún artista en general se llama como se pone Ajá. Ajá. esa era una de las preguntas que yo tenía por ejemplo ah, Ajá. sí está y buena eh, adicional o sea, pero porque como me enredeba y ahí las, las demás es, uh, por ejemplo, el, el género. De what, música. Ajá, cabrón. What was eh, ese problema que no hay como, eh, por ejemplo, escribir género, género musical. Musical, musical, junior. O musical type. Música, musical, tide sería, va. ¿Mm? E y de. Eh, Repetirlo, por favor. ¿Qué y de? What was musical, tide, kind. Kind, K-I-N-D. Eh, sí, por otro, musical, para decir. Eh, el género musical Ajá. puede ser musical kind o type of music tipo de música kind, kind. Hey, no k i n d kind sí, sí. kind of music k n d k de de Karen t i k no solo k i n d eso es, eso es clase, tipo o género. K I N E D. Uh -huh. Sí. K I N E D. Y el, el, el question. Sí. Ah, la otra, la otra que ya tenía era este, por ejemplo, pero no hay cómo formularle, ese es mi problema. La estatura, promedio. ¿Cuánto, cuánto mides? Eh, how, what, how yo tengo otra. Uh -huh. what eh. was... ¿Cuánto uh -huh. mides? En, en tu caso, tendría que, como tiene que ser en pasado, ¿cuánto eh, era tu medida hace un año, por ejemplo? Eh, ¿Cuánto medías pues, hace un año? Podría ser... How, eh. Es que ahí es donde yo me equivoco. Nació. How was. How were you hate? Um... Es H, H, O, W, ¿va? Sí, la pregunta sí. How, how was... ¿Por qué pasado? Hate. Ajá, sí tiene que ser pasado. Your hate, que es H, E, I, G, H, T. Tu estatura hace... No sé si la respuesta la podemos encontrar, ¿va? pero hace un año. ¿Estamos trabajando, chicas? ¿Sí? Sí, ahí más o menos. Ok, sigamos trabajando, pues. Ahí es más emocional. Eh. O sea, es decir, porque le gusta la música, porque sentían esa pasión en la sangre. <risa> <risa> 
Yo creo que no vamos a dar porque no hemos terminado las preguntas y faltan como cinco minutos y no tengo la respuesta. Ni las preguntas. No se acaba la respuesta todavía. No, no, todavía no. Si estaba pensando las preguntas. <risa> todavía me faltan, me faltan tres de las de... Ah, ¿Qué? De las just no question. Por eso. ¿Y es no question la tenés tampoco ahorita vos o sí? No, solo una, la que le dije hace rato, la de Where You Play Instrument. Es que yo creo que la regamos, sí. hubiéramos elegido solo, hecho cinco preguntas, hacernos esas todos, de, de Yes, sí. No, y de, de y las otras cinco. No, de... because the idea is that each of you has to make your own questions. Right? So please work with that. I'm here. I'm here listening to you. <risa> yes. Okay. Uh, Hagan sus preguntas, o sea, dice, no se compliquen tanto, pero métanle, chicos, ya lo voy a regresar, ¿ok? So please. My brain is burning. <risa> Sorry, last class. Vaya, entonces, bueno, yo repito, solo tenía la WH, me faltan las Yes No y no me da la mente. ¿Qué puedo preguntar? Díganme en español. ¿O qué me preguntarían ustedes? De sí o no. Les voy a copiar. Eh, no, bueno, no te compliqué, hombre. Voy a ponerle este. A, 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 sería la pregunta de, de dónde es. No, porque eso es WH. Perdón, perdón. Tiene que ser algo como Were you in Europe sometime? ¿Has estado, estuviste en Europa alguna vez? ¿Sí o no? Eh. Este, ¿te gusta el pollo? ¿Sí o no? Algo así. Esas son las que necesito ahorita. Ah, está uh -huh. por eh, eh, ¿Qué edad tiene, por ejemplo? No, porque esa es una yes, no question. Si me preguntas qué edad tengo, ten, tengo que darte un número. Eso es una, no es una respuesta, yes, no. Ah. Me te voy a ponerle este. Bueno, con Gabriel, que te preocupa. He was, he was wrong, no, pero yo son, yo, yo son preguntas para hacerles a ustedes. Y el, el punto de las preguntas es hacérselas a la otra, al otro artista. Y yo tendría que saber las que ustedes me van a hacer para podérselas responder. Tu respuesta, ajá. O sea, yo te tengo que preguntar a vos en otras palabras. Casi es. Y yo ah. a ustedes. Ajá. Entonces, eh, eh, you was wrong, México. Can you repeat your question, please? You was wrong. Ah. Uh, Ah, ok. Eso está, ajá, está bien, correcto, así sería. ¿Se nací en México? No. Exacto. Oh, sí, ajá. Bueno, en este caso sí, oh, ajá. Si la pregunta sería para mí, sí, yo nací en México. Ajá. Ok, eso sí. Eh, ah, y así como dijo Melanie, eh, you was sin. You were? You was sin, que sí, son músicos. Singer. Eh, al, no, al no tener nada escrito, no, o sea, los, al no tener, ¿cómo se llama? Escrito lo que es la, la escritura o la gramática, se divaga uno mucho. Sí, sí, la verdad que sí. Y ese es el problema que estamos teniendo, digamos, no tenemos por la, la, como decíste, la, la, el apoyo textual. Y ahí este yo me también me mucho me pierdo, por eso muy demasiado me tarde. Uh -huh. Porque las ideas las tendré las que pero para formularme. 
O sea, ajá, que es parte de la gracia para que echemos a volar el cerebro. La verdad es que ahorita pues no es el mejor momento para pensar. Pero es la gracia, se aprende un poco más uno cuando las estás pensando. Pero yo pienso que... Sí, pero bien puede ver que estoy ocupada. Pues no, no puede. Ahí ya la tenemos. Sí. Puedo hacerlo a cada momento, no perdemos tiempo en eso. Para este... Faltarían... <risa> Este, como este, este, estamos a formular la pregunta como que si vos sos el artista. ¿no? Uh -huh. Así o no? Sí. sí o no? Eh, you watch, you watch a man. <risa> entiendo que nunca dijo la respuesta pero yes I I man yo era porque como tendría que ser en pasado entonces sí yo era bueno pero aplica sí aplica aplica este Eh, el pasado dijo va. Sí. Bueno. Eh, eh, you, you was a drive. Eh, solo que cuando decís you tiene que ser were. No porque Pero... es, es para 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 primera persona. No es para ellos. Para tercera persona. Estás hablando en segunda. ¿Estás oh, hablando tú? You, you, were, you were drive. Drive. Driver. Dri drive, conducir. Ajá, pero como sería conductor, driver. No. Es que driver, driver es... Conductor. Ajá, eh, en la acción. Y... No, ¿cómo es el drive? Drive es la acción. Por eso, drive es que manejes. Por eso, por eso yo, yo decía, you were drive. O sea, tú manejabas. Ah, you were drive. Ah, uh, you, uh -huh. you, you were, you were cooking. You were cook. Ah, se cocinaba. Uh -huh. Ajá, sí, sí, están, están bien. Ajá, para decir sí o no. Yo digo, sí. no. Ay, ay. Y son generales. Sí, sí, sí suenan, suenan lógicas. You, you were, you were, eh, you were, este, eh, eh, You were strong. Bueno, obvio, era cantante. Hey, fíjense que ahorita que busqué la, la pregunta de, de cuál era mi primer álbum que me había hecho Melanie, hay unas preguntas de un solo ahí en Google que bien veramos traducido, que por ejemplo, ¿cuándo sacó su primer disco? ¿Cuál fue la primera canción que compuso? ¿Cuántos, al, cuántos oh. álbumes hay, tiene? Eh, Ay, <risa> ya estaban la ahí. En lugar claro. de la historia. Ajá, en vez de haberla pensado tanto, aquí está una, digamos, una doble H con, o sea, una de cuándo, cuál, cuántos. O sea, ya habían unas cuantas aquí. Ah, por ejemplo, este, eh, when, when was, eh, cuando, cuando, cuando comenzó como cantante. Ajá, cabal. When was, when was, sería, eh, son, no sé, 
por no te digo que... No me había ahí... cambiado las preguntas que ya me habían dado, compañeros, que yo respondiéndolas con esas esto. <risa> están buscando más preguntas. Bueno, mm, no, no, ah, es que, es que por eso decía que no nos va a dar el tiempo, es paja. O sea, Ajá, ahorita ya no, que ahí, con no, las no que ya teníamos... Bien, Ajá, no, yo, yo las que te había mencionado a vos, tengamos. esas son, esas son las que te había mencionado. Ah, que las te que te dijo que me iba a hacer, esas son. Va, esas yo son, yo, yo ahí no he cambiado nada. Ajá. Va. No me van a decir después otra pregunta y me voy a quedar pensando en qué. Ay. Uh -huh. En 1958. En 1958. Yes, she Ajá. was. Ajá. Vaya. La otra es, where she born in El Salvador. Where she born. Uh -huh. In El Salvador. Ajá, uh -huh. y sería no. No, she wasn't. Ajá. Uh -huh. Pero la otra igual la hice la de la de weren she born in Korea. Uh -huh. Podríamos otra. Otra porque ya puse que si nació en El Salvador y decía que no. Uh -huh. Was, pero no era huerva, era was. Okay, guys, perfect. Vamos a presentar la activity at the end of the class, right? Porque ya lo vio un poquito estresados. Así que lo que voy a hacer es que les voy a dar un video, okay, regarding um, past, okay, because we're seeing past, right? So les voy a dar un video para que se relajen y quiero que me traten de identificar de qué es el video about, okay? ¿Quién ya ha visto aquí la serie Friends, guys? Sí. Oh. Yes. So we will have we will see a video regarding France. It's about what Rachel had uh, passed in the past when she was having the little girl. Okay. Le voy a poner aquí los subtítulos. Permítanme. Ya les pongo para que escuchen. Yeah, I, I okay. um. Escuchan ahora. Surprised. Yes. yes. Okay, okay. I heard about the engagement. Surprised. I am confused. <laughs> <laughs> Wait, sweetie, I, I, um, I didn't propose to you. I know. <laughs> I don't think you do. <laughs> You didn't propose to me. Joey did. 
for, baby, you're so tired. <laughs> Rachel, I didn't propose to you. Joey didn't propose to you. And Chandler didn't propose to you. Uh, you didn't propose to me. Chandler didn't propose to me. But Joey did. Joey proposed to you. I can come back. Wait, 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 Joey, did you propose to her? No. Yes, you did. Actually, technically, I didn't. Well, then why did you give me a ring? Wait, whoa, whoa, whoa. you, you gave her the ring? No, no, and I did not ask her to marry me. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. And don't you say you didn't. Ah. He was right there. He got down on one knee and he proposed. Whoa, you were down on one knee? Yeah, yeah, that looks bad. But, uh, but I didn't. <laughs> I didn't propose. Then what did happen? Yeah, what did happen? Okay, the ring fell on the floor and I went down to pick it up and you thought... I was proposing. Yeah, but you said, will you marry me? No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. <gasps> oh, my God, you didn't. <laughs> oh, well, then why didn't you tell me that before? I tried, but people kept coming in. Okay, guys, good. What is the video about? Who can tell me? yo entendí que había una confusión en el que Rachel, que me gusta mucho por cierto, este, uh -huh. pensó que Joey le había propuesto matrimonio porque se agachó a recoger un anillo que se había caído. Y, eh, el, ¿cómo se llama? Este, eh, bueno, lo trae. Le decía de que él no se lo había propuesto, ni Chandler, ni, ni, ni el otro, ninguno de los amigos. Y entonces ella decía que sí, decían que no. Y así. Y al final sale que ella se acordó que, que sí, que solo lo vio que encarse ahí y recoger el anillo, pero que no le propuso nada. Yo hoy solo recogió el anillo, te lo vio en el, lo vio en el suelo y lo recogió y se lo dio. No le, no le propuso. Yeah, correct. Ajá, y, y ella por las hormonas creo que confundió todo. Sí. Y, bueno, pero es que al inicio le preguntan por qué. Y, y, que, 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 que le dijo y le dice que es una sor, eh, sorpresa. Correct, guys. Pretty good job. Yes. Actually, the video, it's about that. It's when Rachel has her baby. Um, Emma, I guess that is the name. And she's a lot, uh, she got, she has a lot of hormones, right? It's that super hormonal. So, okay, so, sorry guys. So what happened is that she got confused because she thought that everybody was proposing her. And Ross is telling her, I didn't propose, nobody proposed. And Joey, as David said, él solamente se le cayó y encontró el anillo en el piso y solamente se levantó y cuando se estaba rodeando para levantarse, él le da el anillo y ella asume que él le estaba haciendo un proposal, right? But that, is, that was not the thing as, as Carla said, it was because of the hormones that he got. Le puedo volver a poner el video, quiero que agarren papel y lápiz y quiero que por favor marquen todos los verbos o anoten todos los verbos en pasado que ven. Ready? I heard about the engagement. Surprised. I am confused. <laughs> Wait, sweetie, I, I, um, I didn't propose to you. I know. I don't think you do. <laughs> you didn't propose to me. Joey did. Poor baby, you're so tired. 
Mitch, I didn't propose to you. Joey didn't propose to you. And Chandler didn't propose to you. Uh, you didn't propose to me. Chandler didn't propose to me. But Joey did. Joey proposed to you. I can come back. Wait, 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 wait. Joey, did you propose to her? No. Yes, you did. Actually, technically, I didn't. Well, then why did you give me a ring? Wait, whoa, whoa, whoa. you, you gave her the ring? No, no, and I did not ask her to marry me. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. And don't you say you didn't. Ah. He was right there. He got down on one knee and he proposed. Whoa, you were down on one knee? Yeah, yeah, that looks bad. But, uh, but I didn't. <laughs> I didn't propose. Then what did happen? Yeah, what did happen? Okay, the ring fell on the floor, and I went down to pick it up, and you thought I was proposing. Yeah, but you said, will you marry me? No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. <gasps> oh, my God, you didn't. I tried, but people kept coming in. Okay, guys, what are the verbs that you got? ¿Qué verbos anotaron, ajá? Surprise, confused. Heard, okay, go otro. Proposed, did, tired, gave, asked, were, happened, told, said, picked. Good, bien. ¿Y otro verbo? ¿Alguien más anotó más? ¿No? Ok. Bien, guys, good. Engage, no sé si es. Engage, yeah, we got engaged. Uh, engage no es el verbo, sería got engaged, but pretty good. Bien, guys. Voy a volver a la platform y vamos a pasar solamente a un pequeño review de las WH questions. ¿Sí? Luego vamos a ir a los word powers y creo que vamos a lograr terminar todo el día de hoy. I hope so. Oh, well, let's go over Rick and Marty reading. I prefer that. Bien, porque así mañana, oh, aviso para mañana. Mañana es la última clase. Para mañana, estudian porque les voy a hacer examen. Voy a terminar el tema que me falta porque me van a faltar dos temas. Y tienen que preparar cuatro minutos de feedback relacionado a su experiencia en el level, que aprendimos, que no aprendimos, how we feel, how we felt, everything. Cuatro minutos. En inglés, of course. For tomorrow. All right. Coming back to the reading, let's go over the reading about Ricky March. What is the reading about? We will see in a bit. Como ahorita tenemos bastante tiempo, voy a decirles que me ayuden eh, con la pronunciación. Entonces, sí, lo vamos a leer al menos unas tres personas. ¿Ok? So, let's start with Kat. Everything, Kat. Todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Ok. Ricky Martin was born in San, San Juan. Puerto Rico on this December um, 24, um, He was always performing as chill, has a period in television commercialist and studio singers singing at the age of 12 he owned the latin boy band eh, menudo how he worked have with them 
and he become very well known, but left the group after few years. Martin moved to New York City, but he didn't work for years. He was very frustrated. She, he moved to Mexico City and got a part of Mexican soap opera croquets. Some afterward, he recorded two Spanish language album after this subset. He moved back to the USA. Back in the USA, he appeared an American soap opera on, on the Broadway shows. Let Mira, Mira, Miserable, Miserable. Then he made, de ahí no sé qué dice porque está como tapado con la letra. Ok, sigamos. Ok. Eh, de ahí dice, that album was called Ricky Martin. His big hit, Living La Vida Loca, was the was on that album. No famous, famous, famous around the world, but he still work hard and he still loves sitting, singing, as he say to rest to respond. For the newspaper US today, I want to do. Perfect, Kat. Thank you. Let's go with David. Hi. Everything, todo. Let's go. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico. Uh, 1971, he was, he was once a platform, is a child, he apparent in television commercial in the student scene, scene at the age for 20 to 12. Uh, he joined the Latin boy band. He worked hard while think and because very well now. But what he left the group after five years. Mar Martin moved to New York City, but, but he didn't work for a year. For a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a farm and a Mexican soap opera song afterward. He recorded two Spanish language albums after the success. So, Success, he moved back to US to US. Uh, back in the US, he appeared on an American soap opera in the Broadway show Les Show, Les Miserable Ten, very first English. Language album that album was called Martin is the his hit Living La Vida Loca was on that album. Now now he is famous around the world, but he stay worse hard 
in the he is the low scene as he is out to report for the newspaper usage today. I want to the this forever. Thank you. Let's go with Melanie, the last one. Melanie, please. Everything. Later, we have an activity, guys. Don't worry. Tengo actividad para después. Thank you, Martin. Was born in San Juan, Puerto Rico on the 7th, 24th, 1st, 7th, 7th, 1st. He was always a performer as a child. He happened in television commercials and studied singing at the age of 12. He joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them and become very well now, but he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated. So he moved to Music City and got a part on a Mexican soap opera. So afterward, he recorded two Spanish language album. After the success, the movie back to the USA. Back in the USA, he opened on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then he made his Beard's English language album. That album was called Ricky Martin, his biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album. No, he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing as he said to a report for the newspaper USA Today, I want to do this forever. Okay, thank you. Okay, guys, thank you. Good job. Bien, ya lo leímos tres veces y asumo que le prestamos bastante atención. Quiero que cada uno, ahora que ya leyeron y ya le prestaron atención a lo que dice, quiero que cada uno saque cinco preguntas WH, o yes, no question, quiero cinco en total, las pueden partir. Pero las respuestas tienen que estar en este texto. Por ejemplo, si una de mis preguntas es, uh, Ricky Martin, uh, wa, no, 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 perdón. Was Ricky Martin born in El Salvador? Yes or no? No. 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 ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde la encontraste, Sofi? En la primera línea dice que eh, he was born in San Juan, Puerto Rico. Good, thank you. Entonces, la respuesta aquí está. ¿Sí? Entonces, las preguntas que creen tienen que estar acá sus respuestas. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien, tienen que ser abiertas y cerradas y yes, no questions. Cinco, cinco en total. Por cada uno. Les voy a dar diez minutos. Por favor, empezamos a trabajar. Tienen que estar la respuesta. ¿Por qué? Digamos que viene Sofi y me hace una pregunta y no está aquí la respuesta en el texto o el contexto del texto no nos da la respuesta, le cae penitencia a Sofi. ¿Se comprende la activity? Yes, everybody. Ok, yes. yes. Empezamos a trabajar, pues chicos. How many questions did you say? Excuse me. Five in total. Mix it. Right. Thank you. 
¿Alguien ya terminó? ¿Seguimos trabajando? ¿Chicos? Sigamos trabajando. Ok, thank you. Chicos, me levanta la mano en Zoom cuando hayan terminado, por fin. Ok, Daniel, we're just going to wait for them.
Ok, chicos, ¿ya están listos? Yes, everybody. Kat, Melanie, David, Kat, Sophie, ¿están listos ustedes? Ok, ¿ya estamos? ¿Sí? Ok, voy a asumir que sí, chicos. Bien. Creo. Ok, good. Let's start with Daniel, please. Vamos a hacerlo así. Daniel va a escoger a una persona del grupo acá, excepto Hugo, Hugo no puede participar, pero vas a escoger una persona y esa persona va a ser quien te va a tener que dar las respuestas en base a lo que está en el par. Ok, entonces elige tú a quien quieras. A Sofía. Ok, Sofía. ¿Y yo por qué? <laughs> dele, dele. Uh, when was Ricky Martin born? Uh, on December 24, 1971. Was Ricky Martin joined in a Britannic band when he was 12? Uh, repeat, please. Was Ricky Martin joined in a Britannic band when he was 12? 12. Uh, he joined the Latin boy band Menudo. So yes or no? Ah. Uh, uh, yes. Uh, he was. No, you're wrong. No le, no, entonces no le entendí. Ah, eh, era así, Enrique Martín se había unido a una, a una banda británica cuando tenía 12. Ah, ok. Pero no porque era una latina. Sí, Latin no, le, no le entendí. Ok. ¿Was Ricky Martin frustrated en eh, New York? Quiero ver. No, she wasn't. He wasn't. No, he was. Pues según yo sí, pero no sé. Ahí dice que sí. He was very frustrated. Uh, what was called the first English language album from Ricky Martin? What was called the first English language album from Ricky Martin? ¿Cómo se llamaba el primer álbum? en inglés de Ricky Martin eh, Ricky Martin The, that album was called Ricky Martin yes um, was living la vida loca his biggest hit yes or no yes yes what it, yes it was yeah. that's it so That's it. Ok, good, Daniel, and good, Sophie. Pretty good job. Ok, Sofía, ahora vamos contigo y escogerte una, una víctima, por favor. Dios mío, no quiero ser la mala. No <risa> worry. Este. Mm, quiero ver. Eh, Melanie. Ahí estaba. She's asleep. Melanie, yes, yeah, she's here. Empiezo. <laughs> yes, please, Sophie. Eh, pregunto o respondo? Yo voy a preguntar. Usted va a responder. Sophie te va a preguntar y tú le vas a responder. En base a lo que hay en el texto. Okay. Este, yo no sé si es tan buena la que yo hice, pero hice el intento. Eh, Ricky Martin appeared on American Soup Opera. Yes or no? Pues. Mm -hmm. Yes. Yes. He was. <laughs> He was. He, He was. Eh, 
was he joined the Latin boy band Tibiriche? Uh, no. Repeat, repeat, please. Was he joined the Latin boy band Tibiriche? Uh, no, he was. He wasn't. Hola? No, he wasn't. No, no, he wasn't. Hay que leer la melanía en base a lo que está en el texto, ¿ok? Pay attention. Eh, where was born Ricky Martin? Um, where was Ricky Martin born? Ah, vaya, where was Ricky Martin born? Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico, on December. Solo. Sí, está bien. <laughs> eh, what was his biggest his hit? And repeat, please. What was his biggest hit? Yes. Um, living la vida loca. Yeah. Uh, That's it. Mm -hmm. Sí. Okay, yes. Sophie. Good job. Pretty good job. Bien, Melanie. Vamos contigo. Escoge una persona, please. Um. Quiero ver aquí. ¿Quiénes están? <laughs> uh, Ay, no, no. Ay, solo la gata queda. Cat. <ríe> Lo siento. No había mucho donde. No, no tomas en cuenta, David, qué barbaridad. Aquí está. Está. Sí. Ay, ay, perdón, no lo vi. ¿Quién quiere? Acá, démosle tú y yo. No importa, pregúntale a alguien más. <ríe> No, yo sé que David está que llora internamente porque no fue seleccionado, está que llora, obvio. Ajá. That's... ¿Estás ahí? En mi rostro, el que está destrozado. Sí, ¿verdad? Let's go, Melanie. Ya. Yeah. Kat, no, no está. Yeah, está. Ahí estás, mami. Ahí estás. Ok. Vaya. Number one. What were... You call it boy band. ¿Cuál es el nombre de la boy band? Boy band is menudo. Boy band menudo, no sé. Boy band. How old were you when you joined the group? ¿A qué edad se unió al grupo? Ah, eh, a los, eh, ok, well, vamos well, con David. Eh, David le pregunta a Kat, ok. ¿Cómo? Nine years old. At nine years old. No es que no preguntaba nine. la edad. Pues. A los 12 años, a 12 years old. Es claro. El otro es Was moving to New York. Mm. Yes, yes. Yes, was. Yes, I was. Y la otra es Was he recorded to Spanish language albums? Repeat, please. Was he record to Spanish language records? Albums, perdón. Estoy dormido. Uh, Was he record to Spanish language albums? No, no, le. <laughs> Eh, 
Last was time. he record two mm -hmm. Spanish language albums? Grabó álbumes en español e inglés. Dos álbumes. Uh, yes, uh, yes, he was. Era pregunta corta. Sí. Yes, he was. Eh, was his biggest hit. Yes, he was. Es, uh, Oh. Solo está preguntando que si. What be What be hit living la vida loca? Uh, yes. Was good. Was, was living la vida what? loca his best his, his best uh, hit? Yes, I it was. was. Yes. Estamos hablando de la canción, so it was. Okay, guys, pretty good job. Bien, lo felicito. Bien, buen trabajo. Lo voy a tener ahí por la hora, sí. Sacan la asistencia, ahorita me acabo de acordar, pero ya lo tomé captura, ok? So, don't worry. Um, guys, eh, solo para confirmar, Kat, Melanie, David, Carla, Daniel y Hugo. Good. Bien, chicos, eh, para el día de mañana tenemos la última clase. Solo voy a cubrir un, dos temas más y luego paso el examen, ok? No es un examen difícil, ustedes ya saben cómo los manejo. Solamente vengan preparados con su feedback de cuatro minutos, please, ok? Otherwise, that would be all. Any questions? No? ¿Estamos bien? Muchísimo. Bien, chicos, vayan a descansar entonces. Los veo el día de mañana. A tiempo, por favor. No quiero que reaccionen a las tres y media de la tarde, ¿verdad? Por fin, a tiempo se meten a clase. Thank you, guys. Have a nice afternoon. Take care and see you tomorrow. Bye-bye. Cuídense. Bye-bye.